హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు పై స్పార్క్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో పైతాన్ బేసిక్స్ చూసాము అందులో కలెక్షన్స్ లిస్ట్ టపులు డిక్షనరీస్ చూసాము సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏమైనా మనం కండిషన్స్ వాడాలనుకుంటే ఎలా వాడతాము సో అవి ఏ విధంగా మనం వాడచ్చు అనేది ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇఫ్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాము ఇఫ్లో మనకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఎల్స్ ఓకే ఎల్సి ఫీల్ అమ్మలకి మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో అవి ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఓకే ఎలా రాసుకుంటాం కండిషన్స్ అనేది ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం సో మనకి ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో అయినా కానీ కండిషన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మనం ఏదైనా డేటా వ్యాలిడేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిల్టర్స్ కానివ్వండి లేదా కొన్ని కండిషన్స్ ఇచ్చుకోవాలంటే అవసరం ఉంటుంది సో పైతాన్లో కూడా మనకి చాలా ఈజీగా సింపుల్గా ఉంటుంది కండిషన్స్ మనం రాసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కూడా మనం రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు చూస్తే సో డిఫాల్ట్ ఇఫ్ వచ్చేసి సో ఇఫ్ అనేది రిజర్వ్ కీవర్డ్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ స్పేస్ మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైనా ఇస్తాం అంటే కండిషన్ సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీనికంటే ముందు రెండు వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బి ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అని సో నేను ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని కంపేర్ చేయాలంటే కండిషన్ రాసుకోవాలనుకుంటే ఇఫ్ స్పేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మనం కండిషన్ రాసుకోవచ్చు ఏ లెస్ దాన్ బి సో కండిషన్ తీడుతూ అయిపోతుంది సో పైతాన్లో ఏంటంటే సో ఎండింగ్ విత్ కోల్ అని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ లైన్లో మనం స్టేట్మెంట్ రాసుకుంటాం సో నెక్స్ట్ లైన్లో చూస్తే మీకు ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా ఇఫ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది చూడండి మీరు సో ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు సో నేను ఏం చేస్తున్నా ప్రింట్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి ఓకే సో ఇక్కడ నేను ఏ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ చూడండి సో ఏ హండ్రెడ్ ఉంది బి టూ హండ్రెడ్ ఉంది ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏకి త్రీ హండ్రెడ్ అసైన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడేంటి ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి కదా కానీ మన కండిషన్ ఏంటి ఏ లెస్ దాన్ బి కదా సో కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు సో మనకి ఇంకా వేరే ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు ఉండే స్టేట్మెంట్ మనకి ఎల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాకపోతే వాట్ నెక్స్ట్ సాటిస్ఫై అయితే కింది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాకపోతే దానికే మనం ఎల్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సో మనకి ఎల్స్ అంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తే స్టార్టింగ్ నుంచి ఇలా ఉంటుంది సో ఎల్స్ కూడా మనం ఎండింగ్ విత్ కోలని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇలా కోలని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దెన్ నెక్స్ట్ లైన్లో సో ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్స్ రాసుకోవచ్చు సో ఎల్స్లో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ అని రాసుకోవచ్చు జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఏస్ గ్రేటర్ దాన్ బి సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది సో ఇక్కడ కామ మిస్ అవుతుంది ఓకే దెన్ చూడండి మీరు ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అని వచ్చింది ఏ వాల్యూ త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో అంత అదే మనకి ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ ఇచ్చామనుకోండి ఏమవుతుంది ఏ అనేది లెస్ దాన్ బి ఓకే సో అందుకు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి రన్ అవుతుంది సో జస్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి త్రీ రన్ చేద్దాం సో మనకి ఇది వచ్చిందో చూడండి ఏ ఈజ్ లెస్ దాన్ బి ఎందుకంటే ఏ వాల్యూ హండ్రెడ్ బి వాల్యూ టూ హండ్రెడ్ అదే నేను ఏ వాల్యూ ఫోర్ హండ్రెడ్ లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎల్స్కి వస్తుంది ఎల్స్ కంటే ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సాటిస్ఫై కాదు ఫాల్స్ వస్తుంది రిటర్న్ ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్కి వచ్చి ఎల్స్ లేక వచ్చి ఈ స్టేట్మెంట్ రన్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ఇఫ్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందులో ఎల్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే పైతాన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్లో ఐడెంటేషన్ సో ఐడెంటేషన్ అంటే ఏంటంటే సో మనం మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇఫ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కానీ మనం దాంట్లో యూజ్ చేసే స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇఫ్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది ఓకే కొద్దిగా స్పేస్ ఉంది అదే నేను నార్మల్గా రన్ చేస్తే రన్ అవుతుంది అదే నేను స్టార్టింగ్ నుంచి రన్ చేస్తే మీరు చూస్తే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ లైక్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఐడెంటిటెడ్ బ్లాక్ ఏమవుతుందంటే సో ఇది ఎక్కడి నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్ ఈ ఇఫ్ కండిషన్కి దాంట్లో రన్ అయ్యే స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రన్ అవుతుందో మనం దానికి తెలియ చెప్పాలి సో అలా మనం వేరే లాంగ్వేజ్లో అయితే మనం ఏం యూజ్ చేస్తాం కర్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాం వేరే లాంగ్వేజ్లో అయితే ఏం చేస్తామంటే సో
స్పేస్ ఫై చేయాలి సో స్పేస్ స్పేస్ ప్రకారం ఇది వెళ్తుంది ఎలా వెళ్తుంది అంటే కదా మీరు చూడొచ్చు ఇప్పుడు నేను ఎలా అంటే సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఎంటర్ చేస్తానే ఆటోమేటిక్గా ఈ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది సో అది డిఫాల్ట్ సో అలా కాకుండా మీరు సో ఫ్రంట్ కానీ ఇట్లా మిడిల్ కానీ చూస్తే రెడ్ కలర్ అట్లా చూపిస్తుంది చూడండి అలా చేస్తే మనకు ఐడెంటిటేషన్ అని రాంగ్ అని వస్తుంది ఓకే సో సో ఇది మనకి డిఫాల్ట్ పైథాన్లో ఉండే ఐడెంటిటేషన్ అంటాం సో మనము ఫస్ట్లో ఈ ఈ ఇఫ్ కండిషన్కి దాని స్టేట్మెంట్ స్టార్టింగ్ నుంచి కాకుండా నెక్స్ట్ స్టార్ట్ కావాలి అలానే మన ఎల్స్ విషయంలో కూడా అంతే సో మనం ఎల్స్ ఎల్స్ తర్వాత చూస్తే ఇప్పుడు చూడండి ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఐడెంటిటెడ్ బ్లాక్ సో అదే మనం ఇలా ఇస్తే చూడండి కరెక్ట్ వస్తుంది సో అదే మనం ఎల్స్ని కూడా సో ఎల్స్ కూడా ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ కావాలి సో అదే మనం వేరే ఇస్తామంటే ఆటోమేటిక్ మీకు రెడ్ కలర్లో చూపిస్తుంది చూడండి ఐ అన్ ఐడెంటిటీ డస్ నాట్ మ్యాచ్ ఎనీ అవుటర్ ఐడెంటిటేషన్ లెవెల్ ఓకే సో దీని ఐడెంటిటేషన్ మనం ఫాలో కావాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అది మేజర్గా మనం వైట్ స్పేసెస్ అంటే బిగినింగ్లో వైట్ స్పేసెస్ చూసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా కాపీ పేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి వైట్ స్పేసెస్ వస్తాయి సో అట్లా వస్తే మనకి ఎర్రస్ వస్తాయి సో అలాగే మనం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయితే స్టార్టింగ్ యూనిట్కి మనం కల్లీ బ్రాకెట్స్ యూజ్ చేస్తాము అందుకు కాబట్టి సో ఇలా విధంగా మనం చూసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది ఐడెంటిటేషన్ సో ఇఫ్ ఎల్సి చూసాము కదా ఎల్సి ఇఫ్ ఎల్సి ఇఫ్ అంటే మనం మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ వెళ్ళాలనుకుంటే కదా సో మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ చూపిస్తాను ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఓకే అయితే నాకు ఇది రన్ చేయి ఏ ఈక్వల్ టు బి అయితే నాకు ఇది రన్ చేయి సో దానికోసం ఇంకో కండిషన్ నేను రాసుకోవాలనుకుంటే ఎల్సి ఇఫ్ యూజ్ చేస్తాను సో ఎల్సి ఫుల్ సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే రిజర్వ్ కీ వర్డ్ ఎల్ ఈఎల్ ఇఫ్ ఉంటుంది సో సేమ్ మన కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు ఎండింగ్ విత్ కోలన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూస్తే మీరు సో ఏకి సిక్స్టీ సిక్స్ బి సిక్స్టీ సిక్స్ ఉంది బి నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ సో మనం నాట్ ఈక్వల్ టు ఇది సింబల్ ఈక్వల్ టు అయితే డబల్ ఈక్వల్ టు ఇది యూజ్ చేస్తాం ఓకే ఇవి ఆపరేటర్స్ దెన్ సో ఇందులో మీరు చూస్తే ఈ కండిషన్ ఇది ఒక కండిషన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది ఇంకో ఎక్స్ప్రెషన్ సో ఎప్పుడైతే మనకు మోర్ దెన్ వన్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఎల్సిఫ్కి వెళ్తాం సో ఎల్సిఫ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే సో మనకి మోర్ దెన్ వన్ కండిషన్స్ రాసుకోవాలి మోర్ దెన్ వన్ స్టేట్మెంట్ రన్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు వెళ్తాం మళ్ళీ దీంట్లో కూడా మనం ఎల్స్ రాసుకోవచ్చు ఓకే సో నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఏ ఈక్వల్ టు బి సో అలా కాకుండా సో మనం ఇంకా వేరే కండిషన్స్ ఈ రెండు సాటిస్ఫై కాలేదు అంటే ఈ రెండు సాటిస్ఫై కాలేదు అనుకుంటే మనం వేరే కండిషన్ కూడా వెళ్ళచ్చు దిస్ ఈస్ ఎల్స్ క్లాస్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను ఓన్లీ ఒకటే యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను ఇఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ సాటిస్ ప్రింట్ దిస్ వన్ ఏ లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ప్రింట్ దిస్ ఎల్స్ ప్రింట్ దిస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఏ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఏ వాల్యూ ఈస్ టూ హండ్రెడ్ ఏ వాల్యూ ఈస్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఏ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి ఏ టూ హండ్రెడే కాబట్టి ఫస్ట్ ఇదే కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అయింది సో అదే నేను ఏం చేస్తున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నాను త్రీ హండ్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఏ కండిషన్ ప్రింట్ అవుతుంది సో ఏ వాల్యూ ఈజ్ మోర్ దెన్ టూ హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది సో అదే నేను హండ్రెడ్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ రెండు సాటిస్ఫై కావు ఫస్ట్ రెండు సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది ఓకే లేదా మనం ఇంకొకటి కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక ఎల్సిఫ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఏ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు సో ఏ వాల్యూ ఈస్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సో ఎల్స్ అంటే సో ఇది ఏది సాటిస్ఫై కాకపోతే ఎల్స్ లేక వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది చూడండి ఓకే 
last else condition okay. chudandi a less than is satisfied kaabatti ikkada vachindi okay so ee vidhanga mana multiple if conditions ante multiple conditions use chesukochu if statement lo daniki use chesedi mana else if use chestam so vidi tho padu manaku additional ga unde options vachesi okay additional ga unde options vachesi short hand if okay single line lo mana if statement ela raskuntamo ippudu manam enti multiple lines lo rasam kada ikkada chuste meer chudachu multiple lines lo rasam ila ala kaakunda nenu single line lo raskovalante ela raskovachu so adhe short hand if antamo so short hand if vachesi short hand if etla untundante direct if condition print adhe line lo ne mana use chestam print chudachu ओके सो कंडीशन साफ कब इू हड्रेड बी थर्टी थ्री उ सो इन चूस्ते साफ कदे ग्रेटर दिन इच्छारे इपू प्रिंट चूँ ओके ओनली कंडीशन ट्रू अ प्रिंट अलाक मैं एलसीफ यूजे सिंगि लाइन मन इला यूजु सो एलसीफ अंत मन के इफ कंडीशन साफ अफ कंडीशन साफ इधी प्रिंट एल इकडी प्रिंट सो मन डिफर सिंगि लाइन सारी सो इन को अवसर ले मन की चूड़ी इपू इफ कंडीशन साफ प्रिंट ए प्रिंटी इफ कंडीशन साफ का इकड़ प्रिंट बी प्रिंटे मन की इफ कंटे मुदे मैं प्रिंट यूजा अदे डिफर ओके सो नार्मल मैं ये यूजा चूस्ते इफ कंडीशन तरह स्टेट रास्ता सो एलसीफ के सिंगि लाइन एलसीफ की शार्ट हाँ अटा दी शार्ट हाँ इफेल अटा सो इपड़े मन की इला रास्त सिंगि लाइन स्टेट फस्ट उ स्टेट फस्ट उ कंडीशन कंडीशन ट्रू अच्छे स्टेट रन ओके ट्रू स्टेट फा स्टेट चूँगी इध कंडीशन साफ कदा इध रन अदे मन सो ए ग्रेटर दिन बी इच्छा कंडीशन साफ अभी प्रिंट मन की चूँ ट्रू स्टेट सैवन फिफ्टी प्रिंटे ए बी सो ई विधा मन शाट हाँ इफ शाट हाँ इफ शाट हाँ इफ एल मन रास्क सो नैक्स्ट डेफ मन को सो वीट तो पटू मन लाजिकल आपरेटर्स यूजे यूज अंत अंड आर इन मैं यूज मलिपल कंडीशन सेम इफ स्टेट एक्सप्रेस मलिपल कंडीशन रास्काले मन विधा रास्क सो दाँ मन अंड आर इवी यूज लाजिकल आपरेटर्स इवी का मन की इवी का सो मन सिंगि लाइन सिंगि लाइन मलिपल इफ स्टेट दिन नैक्स्ट इफ अटम ओके सो दीन का टर्नरी आपरेटर्स अटार इधला सिंगि लाइन में मल्टल इफ स्टेट रास्क इक चूस्ते इकड वर को इफ उच्च इफ चूँ ओके सो ई विधा रास्क सो दी मल्ट मल्टी इफ स्टेट सिंगि लाइन रास्क सो मनमे इकड़ शार्ट हाँ इफ चूसा शार्ट हाँ इफ एल चूसा सो इदे शार्ट हाँ नैक्स्ट इफ नैक्स्ट इफ अंटे मलिपल इफ स्टेट सिंगि लाइन रास्क सो इन कंडीशन ट्रू अंदी इध रन एलते इध रन सो तरवा कंडीशन सो इध मलिपल कंडीशन मन की चूड़ी सो इधी डिफाट फास्टी इकड़कोचे सो ई विधा मन नैक्स्ट इफ अटे मल्टी लाइन का सिंगि लाइन रास्क सो नैक्स्ट इफ मन रास्कोटे इक नो एग्जापल इच्छा चूड़ी नैक्स्ट इफ अंत इफ स्टेट इकड़ा चूस्ते मल इंको इफ कंडीशन इकूँ चूँ नैक्स्ट इफ अटम दी ओके सो इफ कंडीशन ट्रू अच्छे इकड़को प्रिंटी मल्ल दाटो मल्ल इंको इफ कंडीशन चूड़ी और ट्रू अ प्रिंटे लेकिन इएल को लेदा फस्टे मन को फास्को इकडेको ओके फस्टे कंडीशन फास्ते इएल को वो अब स्टेट प्रिंट मल्ल दींक इफ अभी 
రన్ అవుతుంది ఈ ఇఫ్ కింద ఫెయిల్ అవుతే ఈ ఎల్స్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేసి చూద్దాం ఏ వాల్యూ ఫిఫ్టీ ఉంది చూడొచ్చు మీరు టెన్ అబౌవ్ ఉంటే కింద ఓకే సో మళ్ళీ నేను కండిషన్ చూసాను చూడొచ్చు మీరు సో ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేసి ఏ కంటే ఎక్కువ ఉంది ఎల్స్కి వస్తుంది సో ఇక్కడికి వచ్చి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది మళ్ళీ ఈ వాల్యూ ఇది సాటిస్ఫై సో ట్వంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఆల్సో అబౌ ట్వంటీ అని ఉంది ఓకే సో ఇది బెలో అబౌ కాదు బిలో ఓకే సో ఈ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఇది యాక్చువల్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఫిఫ్టీ దెన్ ట్వంటీ కంటే ఎవో అయితే ఇది ట్రన్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఓకే ఇది ప్రింట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం నెస్టెడ్ ఇఫ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం సింగిల్ లైన్లో కాకుండా మల్టీ లైన్లో ఇఫ్ రాసుకొని మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ లేకపోతే అది పాస్ కావాలనుకుంటే మనకి ఇప్పుడు నేను ఏ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ రాయలేదనుకోండి ఒక ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ రాసుకొని ఏ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ ఏ లెస్ దాన్ టెన్ అని కండిషన్ ఇచ్చాను సో నేను ఏ స్టేట్మెంట్ రాయకపోతే ఏమవుతుందంటే చూడండి మీకు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైన్ పాసింగ్ ఓకే మనం ఏమి ఇవ్వకపోయినా కానీ చూడండి సో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి దానికి సో అలా ఇవ్వాలంటే మనం ఇలా పాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఎంటీ స్టేట్మెంట్ లేకుండా ఆ కండిషన్ పాస్ కావడానికి మనం పాస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైనా మనం ఎల్సీ యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ అక్కడ మనం ఏ స్టేట్మెంట్ రాసుకోవట్లేదు అనుకుంటే పాస్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మనకి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో సో ఇఫ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎంటీ ఉండకూడదు కాబట్టి మనం ఏదో ఒకటి పాస్ చేయాలి స్టేట్మెంట్ ఆ స్టేట్మెంట్ పాస్ కావాలనుకుంటే మనం ఇది యూజ్ చేయొచ్చు ఓకే సో అంటే ఎర్రర్స్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం సో ఒకసారి జస్ట్ రివైజ్ చేస్తాను సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి ఏదైనా వ్యాలిడేషన్స్కి యూజ్ చేస్తాము అందులో ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేస్తాము మల్టిపుల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మనం ఇఫ్ ఎల్స్కి వెళ్తాము ఓకే సో సింగిల్ కండిషన్కి సింగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే కదా ఎల్స్ లైక్ వెళ్తుంది ఎల్స్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు నెస్టెడ్ ఇఫ్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే సో అండ్ ఆర్ ఇలా మనం మల్టిపుల్ కండిషన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మనకి కంప్లీట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్